ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ടെക് ചോസ് മീഡിയയുടെ മറ്റൊരു അധികത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് ലൂപ്പ് കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഇൻ സി പ്രോഗ്രാം ആണ് അതായത് നമ്മൾ സി പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ലൂപ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് ലൂപ്സ് എന്ന് അതിന് നമ്മൾ ആദ്യം അറിയണം അപ്പൊ ലൂപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിയും എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ സ്ട്രക്ചറിൽ പ്രോഗ്രാമിന്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു സ്പെസിഫിക് കണ്ടീഷൻ മീറ്റ് ചെയ്തതിന് മുൻപ് കുറച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് നമ്മളിവിടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് റൺ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ആ അതൊരു സ്പെസിഫിക് കണ്ടീഷൻ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വരെ ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് റൺ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുക അപ്പൊ നമ്മുടെ സി പ്രോഗ്രാമിൽ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ലൂപ്പ് കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണുള്ളത് അത് ഫോർ ലൂപ്പ് വൈൽ ലൂപ്പ് പിന്നെ ഡു വൈൽ ലൂപ്പ് ഇത് മൂന്നുമാണ് നമ്മുടെ ലൂപ്പ് കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിൽ വരുന്ന മൂന്ന് ലൂപ്സ് എന്താണ് ഫോർ ലൂപ്പ് എന്ന് നോക്കാം ഫോർ ലൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിനെ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കണ്ടീഷന് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് വരെ അതിനാണ് നമ്മൾ ഫോർ ലൂപ്പ് എന്ന് പറയാം അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു പ്രോഗ്രാം കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു ഇൻഡി എക്സ് നമ്മൾ അതിൽ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നതിന് നമ്മൾ അതിന് ഫോറിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻഡാക്സ് ഉണ്ട് അതായത് അതിന് ആദ്യം തന്നെ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യണം ഇനീഷ്യലൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്തു പിന്നെ ഒരു കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കണം അതായത് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ നമ്മളൊരു കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കണം അതായത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ പത്ത് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂവിൽ താഴെ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് സമമായിരിക്കണം ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഒരു ഇൻക്രിമെന്റ് ഓർ ഡിക്രിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കണം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കണം അതായത് എക്സ് പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് നമ്മൾ കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യാണ് പ്രിന്റ് നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ നമ്മൾ ഇതിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫോർ ലൂപ്പ് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഇതിൽ ഫോർ ലൂപ്പിൽ നീ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക അതായത് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോർ ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുക അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കണ്ടീഷൻ മെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ലൂപ്പ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എക്സിറ്റ് അടിക്കും അതാണ് ഫോർ ലൂപ്പ് വലിയ സിൻഡാക്സ് വരുമ്പോൾ ഫോർ എന്നതിന് ശേഷം ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ രണ്ട് ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിലായിട്ട് നമ്മൾ ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഒരു സെമി കോളം യൂസ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ അതിന് കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കുന്നു സെമി കോളം യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇൻക്രിമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്രിമെന്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ഇൻക്രിമെന്റ് ഓപ്പറേറ്റർ നമുക്ക് അറിയാം പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഡിക്രിമെന്റ് ആണെങ്കിൽ മൈനസ് മൈനസ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബ്ലോക്ക് അതായത് കേളി പ്രൈസ് ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബ്ലോക്ക് കൊടുക്കുന്നു എന്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് അത് കൊടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ അത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഫോർ ലൂപ്പിന്റെ സിൻഡാക്സ് വരുന്നത് അതിന് അത് എങ്ങനെയാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ആവുന്നത് നോക്കാം അതായത് ഫസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈ വാല്യൂസ് ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ കൊടുക്കും അതായത് നമ്മൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് പറയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇനീഷ്യലൈസ് കൊടുക്കുക അതായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ഈ വാല്യൂട്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം അതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും അതാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് പ്രൊസീജിയർ ചെക്ക് ദി കണ്ടീഷൻ അതിനുശേഷം അത് ട്രൂ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലൂപ്പ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അതായത് ട്രൂ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ലൂപ്പാണ് നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് അതായത് ഏത് ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്രിമെന്റ് ചെയ്യും അതിന് ശേഷം അത് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് വീണ്ടും വരും അതായത് പിന്നെയും കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യും അതായത് കണ്ടീഷൻ നിരന്തരമായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആകുന്നത് അതുവരെ അത് റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും കണ്ടീഷൻ എപ്പോൾ ട്രൂ ആകുന്നോ ആ സമയത്ത് അത് എക്സിറ്റ് ചെയ്യും ലൂപ്പ് എക്സിറ്റ് ചെയ്യും അതാണ് ഫോർ ലൂപ്പ് ഞാൻ എൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാൻ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ
എക്സിറ്റ് അടിക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ വൈ ലൂപ്പ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ അതിന്റെ സിന്റാക്സ് വരുന്നത് വേരിയബിൾ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നു ആദ്യം അതിനുശേഷം വൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം കേളി നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് കൊടുക്കുന്നു അതിന്റെ ഇൻക്രിമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്രിമെന്റ് കൊടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മളത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു വേരിയബിൾസ് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഇനി സിന്റാക്സ് വരുന്നത് ഇനി അതിന്റെ പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് മുൻപ് സ്റ്റെപ്സ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ വേരിയബിൾ ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ അതായത് ഇന്ത് എ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ വൈൽ എക്സ് ലെസ് ടെൻ ഓവർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ നമ്മൾ ഫോർ ലൂപ്പ് നമ്മൾ ചെയ്തപ്പോൾ വൈൽ എന്ന് പറയുന്ന ടൈം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തില്ല എക്സ് ലെസ് ടെൻ ഓവർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ മാത്രമേ നമ്മൾ കൊടുത്തുള്ളൂ ഇവിടെ നമ്മൾ വൈൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം കൂടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം അതാണ് വൈ ലൂപ്പിന്റെ പ്രത്യേകത പിന്നെ ഇൻക്രിമെന്റ് ഓർ ഡിക്രിമെന്റിൽ നമ്മൾ എക്സ് പ്ലസ് പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് മൈനസ് മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഏത് വേരിയബിൾ ആണ് കൊടുത്തത് ആ വേരിയബിൾ നമ്മൾ ഇൻക്രിമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്രിമെന്റ് ചെയ്യുന്നു അതൊരു നമുക്ക് അതിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഹെഡർ ഫയൽ കൊടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഓയിഡ് മെയിൻ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇൻഡ് എക്സ് നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്തു ഇൻഡ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ വൈൽ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇൻക്രിമെന്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ആയിട്ട് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ നമ്മൾ രണ്ട് പ്ലസ് അടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ഈ വൈൽ എന്ന് പറയുന്നതിൽ വരുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഡൂ വൈൽ നോക്കാം ഡൂ വൈലിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് വൈലും ഫോറിലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു ഫോർ ലൂപ്പിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആയി കഴിയുമ്പോൾ അത് എക്സിറ്റ് ചെയ്യാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ട്രൂ ആണ് എന്ന് കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആയി കഴിഞ്ഞാലും അത് ഒന്നുകൂടി ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ഡൂ വൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒന്നുകൂടി പറയാം ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ വൈ ലൂപ്പിൽ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ലൂപ്പ് എക്സിറ്റ് അടിക്കും പക്ഷെ ഡൂ വൈൽ എന്ന് പറയുന്നതിൽ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയാലും ഒരു തവണ കൂടി അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡൂ വൈൽ എന്ന് പറയുക ഇവിടെ നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ എപ്പോഴും ലാസ്റ്റ് എൻഡ് ഓഫ് ദി ലൂപ്പിലാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുക വൈലില് നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഡൂ വൈലില് നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ ലാസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ എന്റെ എക്സാമ്പിൾ പോലെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഹാഡർ ഫംഗ്ഷൻ കൊടുത്തു ഇന്ത്യ ചെറിയ മെയിൻ ഫംഗ്ഷനിൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യ ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് കൊടുത്തു ഡൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പ്രിന്റ് എഫ് നമ്മൾ കമൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നു ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം വൈൽ വൈൽ എന്ന് പറയുന്ന കമൻറ്റ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അതാണ് ഈ ഡൂ വൈൽ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ പ്രത്യേകത അതായത് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇത് കണ്ടീഷൻ ഫാൾസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആകുന്നത് സാറ്റിസ്ഫൈ ആയതിന് ശേഷവും നമ്മൾ ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മൾ ഈ ലൂപ്പ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുന്നു അതാണ് ഡൂ വൈൽ വരുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ലൂപ്പ്സ് വരുന്നത് ഫോർ ലൂപ്പ് വൈ ലൂപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ഡൂ വൈൽ ഫോർ ലൂപ്പും വൈ ലൂപ്പും ഏകദേശം സെയിം ആണ് പക്ഷെ ഡൂ വൈൽ ഇത്തിരി വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല ഡൂ വൈലിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കണ്ടീഷൻ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ അവസാനമാണ് കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അത് ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയാലും പിന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ആ ലൂപ്പ് എക്സിക്യൂട്ട് ആവും അതാണ് ഡൂ വൈ ലൂപ്പിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം മറ്റേതിനെ കമ്പയർ ചെയ